ஒரு தடவை சென்னைக்கு போகிறதுக்கு ப மாடு தவணி பஸ் ஸ்டாண்டில் பிரைவேட் பஸ்ஸில் உட்காந்துருந்தேன் மற்ற எல்லாம் கூட்டமாக இருந்ததுனால திடீர்னு ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் பஸ்ஸுக்குள்ள ஏறினவர் நைட்டு மணி என்ன தெரியுமா பதினொன்றரை என்னை பார்த்து சார் நல்லா இருக்கீங்களா ஜெயிலில் பார்த்தோமே அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு இவ்வளோ தாங்க சொன்னார் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருந்த என் பட்ட பாடு நான் ஏழு கோலம் பண்ணிப்பானாக்கும் நினச்சி ஒடுங்கி உட்காருறேன் ஓரம் உட்காருறேன் அடிக்கடி என்னை தொட்டு கும்பிட்றேன் நான் என்ன செஞ்சாலும் கோச்சுக்கிறாங்க ஏ இங்கே வரியா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு பட்டி பண்ணுறதுக்காக பேச போனியா இல்லை அவர் சொன்னார் அவர் சொல்லிட்டு போகிறார் விடு பட்டி பண்ணுறதுக்கு தான் போயிருந்தேன் ஆச்சரியம் என்ன தெரியுங்களா அன்றைக்கு அந்த சிறையதிகாரி அருமையான ஒரு யோசனை பண்ணார் ஐயா நீங்கள் நடுவர் அமைத்தரா வாங்க பேச்சாளர் அப்படின்னு கேட்டேன் இங்கே இருக்கவங்களே நல்லா பேசுவாங்க உண்மையிலே இங்கே ஆறு பேர் கண்ணாசன் பாடல்களில் சமுதாயமாக காதலாக இது தான் பேசுகிறான் அவ்வளோ அருமையாக பேசுனாங்க எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக போச்சு அவ்வளோ பாராட்டினேன் அதை அன்றைக்கி பேசி முடிச்சுட்டு வந்தேன் ஒரு ஒன்றரை மாதம் கழித்து ஒரு தொலைக்காட்சியில் ஒரு பேட்டி வருது ஒரு பத்திரிக்கையில் ஒரு செய்தி வருது என்ன தெரியுங்களா நான் எங்கள் ஊரில் நடந்த ஒரு சிறு கலவரத்துக்காக சிறை செல்ல வேண்டிய சூழல் வந்தது அப்படி நான் சிறையில் இருந்தபோது பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தம் ஒரு பட்டி மன்றத்தை நடத்தினார் அதில் நூலகம் பற்றியும் புத்தகம் பற்றியும் சொன்னார் நான் விடுதலையாகி வெளியில் வந்தவுடன் எங்கள் ஊரில் எங்கள் கிராமத்தில் என் வீட்டின் திண்ணை பகுதியை இடித்து நூலகமாக மாற்றி வருகின்றவர்களை எல்லாம் அதில் படிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சொல்கிறோம்ல ஒரு நூலகம் திறக்கப்படுகிற போது நூறு சிறைச்சாலைகள் மூடப்படுகின்றன இல்லைங்க சிறைச்சாலையில் இருந்தவரே வெளியே வந்து நூலகம் வைக்கிறார்ல அதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் இது இவை என் வாழ்க்கையில் நடந்தது நான் பார்த்தது இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே சாப்பிட்ட உணவு இங்கே போனால் மூணு மணி நேரம் ஆனால் இங்கே கேட்குற செய்தி நம்ம மனசுக்குள்ளேயோ அறிவுக்குள்ளேயோ போனால் சாகுற வரைக்கும் மறக்கப்படாது இங்கே வச்சுக்கோங்க அதனால தான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் செல்வத்துள் செல்வம் என்னாச்சு ஆ தேசிய கீதம் பாடுற மாதிரி செய்யக்கூடாது தேசிய கீதம் என்ன செய்யும் தெரியுமா மொத்தமாக பாடுவோம் ஏன்னா மொத்தமாக முழுசாக பல பேருக்கு தெரியாது சில பேர் கடைசியில் வந்து சேர்ந்துட்டு வாங்கி தெரியுமா ஜெயகே வருவாங்க செல்வத்துள் செல்வம் ஆ அஞ்சு தடவை செல்வம்னு சொல்கிறார் திருவள்ளுவர் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை ஏன் அஞ்சு தடவை சொல்கிறாரு ஏழு சொல் தாங்க இருக்கு அதனால் அஞ்சு சொல் அப்படி இல்லை ஏழு சொல்லியா அஞ்சு தடவை செல்வம்னு சொல்ல காரணம் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி ஐம் புலனில் செல்வத்தை நுகர்றோம் எப்படி நுகர்றோம் மெய் இந்தா சட்டை இந்தா பிரேஸ்லெட்டு இதெல்லாம் செல்வத்தை நுகர்றோம் வாய் தின்னே தீர்த்து போடுறோம் கண் பார்க்காத சீரியல் கிடையாது அதே மாதிரி நுகராத நறுபண பொருள் இல்லை இவையெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் போயிடுமா ஆனால் காதில் கேட்ட ஒரு செய்தி அது ஒருமைக்கன் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எளிமையும் ஏமா பிடைத்துன்னு வள்ளுவர் சொல்வது போல் ஒரு தடவை கேட்டோம்னா அது வாழ்நாள்லாம் மறக்க முடியாது முன்னெல்லாம் கடைக்கு போகிறப்ப அம்மா என்னை அனுப்புகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் அம்மா என்னை கடைக்கு அனுப்புகிறப்ப எழுதி கொடுக்க மாட்டாங்க வேற ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க சொல்லி விடுவாங்க நாலு நாள் கடுகு நாலு நாள் தீப்பட்டி நாலு நாளுக்கு இது நாலு நாளுக்கு இது இப்போ நான் இங்கேருந்து கடை வரைக்கும் சொல்லிட்டு போவேன் கால்நா கடுகு கால்நா தீப்பட்டி கால்நா நல்லெண்ணெய் கால்நா சொல்லிக்கிட்டே போவேன் பாதி வெள்ளில் மறந்து போகும் அங்கே போனோடனே அவர் கருப்பட்டி இல்லை மண்டவெள்ளம் தடவா போச்சு மறந்து போச்சு அவ்வளோதான் திருப்பி ஓடியாருவேன் இப்படி ஓடிட்டு ஓடிட்டு ஓடியாருந்து நல்லங்க இது எனக்கு ஒரு பயிற்சியாக இருந்தது இதை நான் கேட்டு 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 என்ன பண்ணேன் பழக்கப்பட்டேன் இப்படி தான் பழக்கப்படுத்தணும் ஒரு தடவை கேட்டால் திருப்பி சொல்லணும் சரி அந்த ஆற்றல் அவற்றில் இருக்குல்ல அதே ஆற்றல் யாத்திரை இருக்குது தெரியுங்களா இப்போ இன்றைக்கி நான் பார்த்தது இன்றைக்கி நான் சொன்ன பாருங்கள் இந்த டிஎஸ்பி படத்தினுடைய ஹீரோ விஜய் சேதுபதி அதில் வரக்கூடிய ஒரு பாட்டு ஒரு நல்லா இருமான ஒரு பாட்டு இப்போ அது கூட யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க மூணு நாளாக பாண்டிச்சேரியில் ஷூட்டிங்கு இரவு பகலில் நடக்குது நைட்டு ரெண்டு மணி திடீர்னு விஜய் சேதுபதி என்கிட்ட வந்து ஐயா 
இப்படி உட்காருங்க நான் இது வரைக்கும் கேட்காத திருக்குறள் ஒன்று எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு கேட்டவர் விஜய் சேதுபதி ஆ நான் தான் சொல்ல போகிறேன் இது வரைக்கும் நான் கேட்காத திருக்குறளாக இருக்கணும் இதுதான் கண்டிஷன் இப்போ நம்ம யாராவது திருக்குறள் அப்படின்னு ஒன்றே என்ன செய்யும் தெரியுமா ஆறு முதல் எழுதலாம் ஆதி பதன் மட்டும் டக்குன்னு முடிப்போம் பாரதியார் ஓடி விளையாடு பார்ப்போம் உட்காந்துட்டு பார்ப்போம் இவ்வளோ தான் சொல்லுவோம் தெரியாத பாட்டை சொல்ல தெரியணும் அதுக்கு தானங்க இங்கே வர்றான் எது கூடுதுக்கு வர்றோம் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததுர் கல்வி மனப்பழக்கம் நித்தம் நடையும் நடைப்பழக்கம் நட்பும் தயையும் கொடையும் பிறவிக்குடம் அவையார் பாட்டு நாலு பழகுனா வந்துடும் மூணு பாரம்பரியமாக வரணும் ஏன் வச்சுக்கோங்க நாலு பழகுனா வந்துடும் என்னென்ன ட்ரைனிங்கில் வந்துடும் சித்திரம் படம் போட்டு பாட்டு பாருங்க வந்துடும் செந்தமிழ் பேசி பேசி பாருங்க வந்துடும் செல்ல பேசுனா வராது பில்லு தான் வரும் மைக்கிலேயோ மத்தவிலையோ பேசணும் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததுர் கல்வி மனப்பழக்கம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மனப்பாடம் பண்ணி 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 பார்த்தா வந்துடும் இன்றைக்கி பலர் இது ஒத்துக்கிற மாட்டேங்கிறாங்க மனப்பாட கல்வி தேவையில்லைங்கிறாங்க நான் அதை ஒத்துக்கவே மாட்டேங்க மனப்பாட கல்வி இல்லாமல் எப்படி மேடையில் பேச முடியும் இப்போ நீ ராமாயணம் பேச கூப்பிட்றீங்க நான் உடனே ராமாயணத்தினுடைய பாலகாண்டம் தொடங்கி யுத்த காண்டம் வரைக்கும் ஆறு காண்டத்தில் நீங்கள் கொண்டு வந்து இப்படி அடுக்கி ராமன் இந்த வர்றேன் சீதை இந்த வர்றேன் நீங்கள் என்ன சொல்லி இந்த வர்றேன் அப்படின்னு நீங்கள் போயிருவீங்க சொல்ல தெரியணுங்க உள்ளே வாங்கியிருக்கணும் ராமன் முன்னாடி போகிறாரு பின்னாடி சீதை போகிறா அடுத்து இலக்கு ஒன்று போகிறான் அப்படி போகிறப்ப சூரிய வெளிச்சம் ராமன் மேலே பட்டு அவன் கருப்புனால அப்படியே மிளிருது கருப்பில் டார்ச் அடித்தோம்னா அது என்ன ஆகும் ஒளி அப்படியே பிரகாசிக்கும் இப்போ ராமன் மேலே அந்த இது படுது பட்ட உடனே சூரிய வெளிச்சம் பட்ட உடனே மின்றா ராமன் அவன் பின்னாடி சீதை போகிறான் அடுத்து இலக்கு ஒன்று போகிறான் இந்த பாட்டை கம்பன் அழகாக சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி பாட்டை நான் வாய்ச்சேன்னு வச்சுக்கங்க நல்லா இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் கேட்குறீங்களா வெய்யோ நொழி தன்மேனியில் விரிசோதியில் மறைய பொய்யோ எனும் இடையாளோடும் இளையானோடும் போனான் மையோ மரகதமோ மரிகடலோ மலைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பது ஒரு அழியா அழகுடையான் கைதட்டு வைங்க நினைச்சேன் இது பாட்டு கடைசி வரி இல்லை நானா சேர்த்துக்கிட்டது மெய் மருந்து உட்காந்துருக்க முடியாது ஏன் வச்சுங்க ரயில விட்டுருவீங்க வெய்யோன் வெய்யோன் யாரு சூரியன் வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியில் விரிசோதியில் மறைய பொய்யோ எனும் இடையால் பொய்யோ எனும் இடையால் யாரு சீத அவளுக்கு இடை இருக்குன்னு சொன்னால் பொய்யா அப்படின்னா இடையே இல்லாத ஆக உயர் உணர்ச்சி உயிர் உணர்ச்சி நினைக்கிறீங்களா சாதாரணமாக இருக்கிறத மிகைப்படுத்தி சொல்லணும் இப்போ சினிமாவே அதுதானங்க கதாநாயகம் அடிக்கிறதுக்குள்ளேயே விழுகிறாங்க இந்தியில் அடிச்சு தான் விழுவாங்க இப்போ கதாநாயகம் ரூம்குள்ளே போகிறாரு அவங்க ஜன்னல் வழியை விழுகிறாங்க இதுக்கு பெரிய சண்டே அது இல்லை அப்போ மிகைப்படுத்துதல் வெய்யோ அவளுக்கு இடையுங்கிறது இல்லைங்கிற மாதிரி பொய்யோ எனும் இடையாளோடும் இளையான் யார் ப்ரோ இன்னைக்கு சொல்கிறோம்ல தம்பி இளையானோடும் போனான் சொல்லிட்டு நீ இவனுடைய உடம்பு கருப்பு எப்படிப்பட்ட கருப்பு மையோ மரகதமோ மரிகடலோ மலைமுகிலோ எத்தனை வார்த்தைங்க கம்பனை ஜெயன் சக்கரவர்த்திங்கிறாங்க சிற்றரசன் பேரரசன் சொல்லியே சக்கரவர்த்தி அதெல்லாம் படிச்சிருந்தாலும் தாங்க கண்ணதாசன் அப்படி பாடினார் அழகாக சொன்னார்ல ஐயா எத்தனை கண்ணதாசன் பாடி சொன்னார் எங்கேருந்து எடுத்தது அதையும் சொன்னார் பாருங்கள் சீவக சிந்தாமணியில் அப்படி ஒரு கோப்பை அள்ளிக்கிட்டோம்னா போதுங்கிறாங்க திரு விருத்த திருத்தக்கிட்டவர் எழுதுனது சீவக சிந்தாமணி இப்போ இந்த பாருங்கள் அதாவது நீர் பொருள் ஒன்று திரவ பொருள் ஒன்று திடப்பொருள் ஒன்று திரவமும் திடமும் இல்லாத ஒரு ஒரு பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மையோ அப்படின்னா கண்ணுக்கு போடுற மையம் இருக்குல்ல அது சாலிடாக லிக்யூடாக ரெண்டும் இல்லை அது ஒரு மசுமாக இருக்கும்படியே மைய அப்போ அவன் மையா இல்லை மரகதமாக திடப்பொருள் இல்லை மழை மிகிலாக தண்ணீர் இல்லை அதெல்லாம் தாண்டி சொல்லிட்டு ஐயோ இவன் அழகை எப்படி சொல்கிறது இதை எப்படி சொல்லுவாங்களா அம்மா மேலே லட்டு வச்சுருப்பாங்களா எதில் டப்பாவில் இந்த பிள்ளை என்ன செய்யுமா அம்மா இல்லாத நேரத்தில் அதை எட்டி எட்டி பார்க்குமா எடுக்க முடியாதான் முதல்ல ஒரு பெஞ்சை தூக்கி போடுமா இன்னொரு பே இது போயிடுமா அதுக்கு மேலே புசத்தை வைக்குமா ஏறி எடுக்க முடியாமல் அப்படி பார்த்துட்டு ஐயோ லட்டு கிடைக்கலையா அது மாதிரி கம்பன் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அடிக்கி பார்க்குறாங்க 
அடுக்க முடியல மையோ மரகதமோ மலைமுகிலோ சொல்லிட்டு ஐயோ ஐயோ எனக்கே வார்த்தை கம்பனுக்கே வார்த்தை கிடைக்கல என்ன தமிழ் எவ்வளோ ஆழம் எவ்வளோ நீளம் எவ்வளோ அகலம் இப்ப இந்த பாட் நான் சொன்ன பாட்டில் மனப்பாட சக்தி இருந்தால் தான் நம்ம இதை திருப்பி சொல்ல முடியும் செந்த மைத்தூர் கல்வி மனப்பழக்கம் சொன்னா நித்தம் நடையும் நடைப்பழக்கம் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா வாக்கிங் போகிற நினைச்சிடாதீங்க நடைன்னா ஒழுக்கம்னு அர்த்தம் நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கிறது ஆறு மணிக்கு வாக்கிங் போகிறது இப்படி வச்சுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பழகிடுமா இந்த நாலு பழகுனா வந்துடும் அப்போ பாரம்பரியமாக வருவது எது ஹெரிடிட்ரி எதுன்னு கேட்டால் நட்பும் தயையும் கொடையும் பிறவிக்கணும் பிறவிக்கணும் பாருங்க என்ன ஹெரிட்டேஜே அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறோம்லங்க நம்மால் சொல்லிட்டாங்க நட்பு நல்ல நண்பர்கள் கிடைக்கிறது பாரம்பரியத்தால் தயை கருணை கொடை அள்ளி தர்றது அள்ளி தர்றதுனா சாதாரணம் இல்லைங்க கிள்ளி தர்றது ஒரு வகை அள்ளி தர்றது ஒரு வகை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாளில் படத்தில் மட்டும் நல்ல வரலைங்க படத்தில் மட்டும் கொடையாளி இல்லைங்க அள்ளி கொடுக்குறதுலையும் வள்ளல்பாங்க எப்படி ஏதாவது உதாரணம் சொல்லுங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் பிஆர் பந்துலுன்னு ஒரு டைரக்டர் நல்ல நல்ல படமாக எடுத்தவர் பிஆர் பந்துலு கர்ணன் அற்புதமான படம் கப்பலோட்டி தமிழன் அருமையான படம் இதெல்லாம் ஓடவே இல்லை அதுதான் ஆச்சரியம் அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா எம்ஜிஆர் அவர்களை வச்சு ஒரு படம் பண்ணலாம்னு நினச்சி போனார் எம்ஜிஆர் அவர்கள்ட்ட உங்களை வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும் சரி யார் கதை வசனம் ஆர் கே சண்முகம் கூப்பிட்டு போனார் ஒரு மணி நேரம் எம்ஜிஆர் கதை கேட்டார் கேட்டு பிடிச்ச உடனே பிடிச்சி போச்சு என்ன பேர் வைக்கலாம்னு கேட்டார் எம்ஜிஆர் அந்த கதாசிரியர் ஆர் கே சண்முகம் சொன்னார் ஆயிரத்தில் ஒருவன் சொன்ன உடனே எம்ஜிஆருக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல டக்குன்னு என்ன பண்ணார் தெரியுங்களா ஜிப்பா பைக்கில் கை விட்டு ஆயிரத்து ஒரு ரூபா எடுத்து அப்படியே கொடுத்தாருங்க ஆயிரத்து ஒரு ரூபா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் இந்த படம் வருது ஆயிரத்து ஒரு ரூபா எடுத்து கொடுத்தாரு அதை வாங்கின அந்த எழுத்தாளர் தேம்பி தேம்பி அழுதுருக்காரு எம்ஜிஆருக்கு ஒன்றும் புரியலை எதுக்கு அழுகிறீங்கன்னார் சொன்னது தான் சொன்னேன் லட்சத்தில் ஒருவன் கோடியில் ஒருவன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா அள்ளி கொடுத்துருக்க மாட்டீங்களா அப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டா இருக்கேன் இதுதான் தமிழ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது தமிழ் எதுக்கு இப்போ நம்ம இலக்கியத்தை எதுக்கு படிக்கணும் எதுக்கு படிக்கணும் ப்ரொமோஷனுக்கா இன்சென்டிவ்க்கா ஆ இல்லைங்க அனுபவிக்க அது வேணும் இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் இங்கே வந்திருக்குங்கன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் ஒரு வகையான ரசனை இருக்குங்க சாப்பாட்டே ரசித்து சாப்பிட்டா தாங்க நல்லாயிருக்கும் மண் அள்ளி போடுற மாதிரி போடக்கூடாது சில பேரில் ஆமாம் இந்த ஜேசிபி மண் அள்ளி போடும்ல அதில் சில பேர் இந்த சாப்பாட்டை உருண்டியாக உருட்டி மேல் நோக்கி எரிவாங்க நியூட்டன் விதி தோத்து போகும் தெரியுமா உங்களுக்கு நியூட்டன் விதி என்ன எல்லாம் மேலேருந்து கீழே வரும் இது மட்டும் கீழேருந்து மேலே போகும் நீங்கள் கல்யாண வீடுகளில் சில பேர் சாப்பிட்றத பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம இலைக்கு வந்துடுவானு பயமாக இருக்கும் எல்லை மீறிய பயங்கரவாதம்ங்கிறாங்க இல்லை இது இலை மீறிய பயங்கரவாதம் அள்ளி அடிச்சுக்கிட்டுப்பான் ரசித்து சாப்பிடணும் ருசித்து சாப்பிடணும் நல்லா இருக்குது அருமையாக இருக்குது பிரமாதமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க வீட்டில் கேட்டாங்கன்னா சொல்லணும் ஒரு அம்மா பக்கத்து வீட்டுக்கு வர மாட்டேன் கேட்டுச்சு உங்கள் வீட்டுக்காரி எதை விரும்பி சாப்பிடுவார் எதை எதை போட்டாலும் திங்கும் அது திங்குமா அதுன்னா என்ன அர்த்தம் அகிரணை ஏன் ரசரி இசை கேட்டு மகளிருங்க நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறதுல அவருக்கு இணை அவர் தான் சொல்லுவாங்க திருவாவூர் தரு ராஜத்திரம் பிள்ளை நாதஸ்வரம் வாசிச்சார்னா அப்படி இருக்கும் அவர் தான் முத முதல்ல உட்காந்து வாசிக்க ஆரம்பித்தாருங்க அதுக்கு முதல்ல அவங்க நின்றுட்டு தான் வாசிக்க வச்சாங்க அந்த கலைஞர்களை உட்காந்து வாசிக்க வச்சார் ஆ சட்டை போடுவார் அதுக்கு மேலே சட்டை போட முடியாது ஐயா சொல்கிறாங்க அவரை கூட்டிகிட்டு வரது கஷ்டம் ஏன்னா பெருந்தொகை கொடுக்கறது மட்டும் இல்லைங்க மகா கலைஞன் வித்யா கர்வம் உண்டு ஒரு கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கார் தஞ்சாவூரில் பணியார் வீட்டுக்கு கல்யாணம் எவ்வளோ நேரம் நடக்குது தெரியுங்களா நாலு மணி நேரம் நடக்கும் அதை விட்டு நான் கூட கேட்டேன் என்னை பட்டி மண்டலத்தை கூட கூப்பிட்டுருக்கலாமே ஒரு நாலு மணி நேரம் பேசிட்டு போனேன் அப்படின்னே பரவாயில்ல வாய்ப்பு இல்லை அடுத்த தடவை கூப்பிட்டுருக்கேன் இப்போ அவர் வாசிக்க ஆரம்பித்தாருங்க தோடி ராகம் வாசிச்சார்னா அப்படி இருக்குமா கண்ணாசங்க பாரு தோடி 
உன் குழலில் மட்டும் எப்படி ஓடி வருகிறது அப்படின்னு கேட்பார் உன் குழலில் மட்டும் எப்படி ஓடி வருகிறது அதான் தில்லானா மூணாம் பல்ல வசனமாக வச்சுருப்பாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு மனோரமா கேட்பாங்கல்ல ஏன் உங்க நாயனத்துல தான் இப்படி வருதா யார் நாயனத்துல வாச்சாலும் இப்படி வருமா கேட்பாங்கல்ல அது அந்த பாட்டு தான் ஆசிக்கிறாருங்க மைக் கிடையாது ஏன் வச்சுக்கோங்க மைக் இல்லை லைட் கிடையாது பக்கத்தில் ஒருத்தன் தலையில் லைட்டை தூக்கிட்டு ஒரு வயசானால் நிற்கிறாங்க கேஸ் லைட்டு தலையில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கா இவர் வாசிக்கிறாரு நாலு மணி நேரம் போகுதுங்க அப்படி போகிறப்ப திடீர்னு ஒரு கமகத்தை போடுறாரு அப்படிங்கிறாரு உடனே இந்த லைட்டு தூக்கிட்டு நின்று இருந்தால் இந்த பெரியவர் பேஷ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாரான் நாதஸ்வரத்தை கீழே வச்சுட்டாருங்க வச்சுட்டு எந்திரிச்சு அந்த ஆளை பார்த்து கும்பிட்டாரா உனக்காகத்தான் ஏன் வந்தேன் நான் வேறு யாருக்காகவும் வரல ஏ கால் மேலே கால் ஓட்டுட்டு வெத்தலை வாக்கு போட்டுட்டு பாட்டு கேட்குறது வேறு ஒரு வகை நீ நின்று கேட்ட தலையில் வெயிட்டோடு நின்று கேட்ட நெருப்பை தூக்கிட்டு நின்று கேட்ட அப்போ என் பாட்டு உன்னை அசச்சிச்சுன்னு சொன்னால் என் ராக உன்னை அழிச்சல நீ இவ்வளவு பெரிய ரசிகனாக நீ இருந்திருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க இந்த ரசனை நமக்கு வேணும் இந்த பேச்சு பிடிச்ச உடனே வீட்டுக்கு போகிறீங்க என்ன பேசினார் யார் நானு பாப் கண்டினிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ளே ஜூஸ் தீந்து போச்சு அப்புறம் காப்பியை குடிச்சுப்பிட்டு இதுவா இல்லைங்க செவிச்சுவைனா என்ன விளையாட்டா நாச்சுவைங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் சரி இருக்கட்டும் நான் எங்கே ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு வந்தேன் உங்களை நீங்கள் எங்கே நீங்கள் ஞாபகம் இல்லை நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆ யார் ஐயா சூப்பர் ஐயா பரமாதங்க ரொம்ப நன்றியா விஜய் சேதுபதி திருக்குறள் கேட்டார் ஞாபகம் இருக்கா அருமை அருமை அற்புதம் ஆ அப்படி கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லை இதெல்லாம் இது நான் உங்களை சொல்லுவேன் ஐயா ஒரு கூட்டத்தில் இது இது ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னு தெரியுங்களா நம்மை நினைவு கொள்கிறவர்கள் மாதிரி அவர்களை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும் திருநெல்வேலியில் ஒன்றரை மணிக்கு பட்டி பண்ணுற முடியுது நைட்டு பேசி முடிச்சோடனே எல்லோரும் வந்து கை கொடுக்குறாங்க ஒரு பெரியவர் கையில் மஞ்சள் போய் வச்சுருந்தார் எண்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கான் அதை கொண்டு வந்து என் முன்னாடி இப்படி ஆட்டினார் காய்கறி வாங்கிட்டு சொன்னாங்க வேறு திருவழியே தான் போயிருக்கலாம் மணி ஒன்றரை நீ எந்த கடை திறந்துருப்பியா நான் அவர் என்னை திட்டுறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேங்க சொல்கிறாரு காய்கறி நாளைக்கு வாங்கலாமியா இந்த தமிழ் நாளைக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னாரு இது ரெண்டு வருஷம் கழித்து நெல்லையில் ஆணி பெருவிழாவில் பேசுகிறப்ப இப்படி ஒரு பெரியவர் கேட்டார் அப்படின்னு சொன்னேன் உள்ளே இருந்து எந்திரிச்சு அது நான் தான் அப்படின்னாரு உன் சீரிழமை திறம் என்று செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமேன்னு சொல்லி மனோன் மணியம் சுந்தரபிள்ள சொல்கிறாருன்னா அந்தாங்க சீரிழமை வயசுனா என்ன வயசெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இந்த நேற்று ஒரு செய்தி படித்தேன் தொண்ணூத்தொம்பது வயசில் ஒருத்தர் புத்தகம் எழுதியிருக்காருங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது வயசில் தொண்ணூத்தொம்பது வயசில் முதல்ல புத்தகம் தெரியுமா யோசிச்சு பாருங்கள் நான் ஒரு தடவை வானொலி நிலத்துக்கு போயிருந்தேன் ஒரு அம்மா ஜலதரங்கம் வாசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஜலதரங்கம்னா தெரியுங்களா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஜலதரங்கம்னா என்னன்னு தெரியுங்களா இந்த கப் இருக்குல்ல காப்பி கப்பு மாதிரி ஏழு எட்டு கப் இருக்கும் அதில் தண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த தண்ணியில் ஒரு சின்ன இதை வச்சுக்கிட்டு டிங் 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 அப்படி அப்படி இந்த சத்தம் கேட்கும் இதுக்கு பேர் ஜலதரங்கம் அந்த அம்மா அந்த அம்மா ஆமாம் தண்ணி தெளிக்காமல் அந்த தண்ணி அளவு கூட குறைஞ்சா சுற்றி மாறி போகுமா அந்த அம்மாவுக்கு வயசு எண்பது அதை அப்படி அப்படி வாசிக்குதுங்க நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு கே சொன்னேன் என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னேன் உடனே என் கூட இருக்கவர் கேட்டார் எண்பது வயசில் வாசிக்கிறாங்களே அதுவாக ஆச்சரியம்னார் கிண்ணை இருக்கிறது தெரியுதே அது ஆச்சரியம் அப்படின்னேன் எண்பது வயசில் கிண்ணை எங்கே இருக்குன்னு தெரியாமல் என்ன மோக இருந்தோம்னா ஒரு அம்மா ஊசிக்கு நூல் கோர்த்துக்கு இருந்திருக்கு ஒரு வயசானம்மா கோர்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு கோர்க்க முடியல அதுக்குள்ளே அவர் வீட்டுக்காரர் இருந்தார் வயசானவர் அவர் வீட்டுக்காரனா அப்படி தானே இருப்பார் அவர் வந்து சத்தம் போட்டிருக்காரு என்ன கோர்க்குறேன் கொண்டா அவர் வாங்கி கோர்த்தார் அவரும் கோர்க்க முடியல அதுக்குள்ளே பேரை வந்து சத்தம் போட்டேன் தாத்தா ஊசி கீழே விழுந்து பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த அம்மா வந்து ஊசியில் கோர்த்துருக்கு இருந்தாலும் விரலில் கோர்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கான் சரி நான் கேட்காத திருக்குறளாக நீங்கள் சொல்லணும் 
சரி நைட்டு ரெண்டு மணி நான் திருக்குறள் சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னோடனே எல்லோரும் வந்து உட்காந்துக்கிட்டாங்க அதுக்குள்ள டேரக்டர் பொண்ணுலாம் முடியாதார் இங்கே இருங்க ஒன்று நடிக்க வாங்க இல்லாட்டி ஏங்க என்னை கேட்க விடுங்க நீங்கள் தனியாக பேசக்கூடாது நான் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உட்காருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காருங்க சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ஒரு திருக்குறள் சொன்னேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் திருக்குறள் நீங்கள் கேட்டிருந்தால் பரவாயில்ல கேட்கலைன்னாலும் கேட்டுக்கங்க திருவள்ளுவர் அன்பு சொல்லியிருக்காரு அறம் சொல்லியிருக்காரு எல்லாம் சொல்லியிருக்காருல்ல கோவம் ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா நிறைய சொல்லியிருக்காரு கோவம் வந்தால் அவர் மாதிரி கோவம் யாருக்கு வராது அப்படி கோவம் வரும் எப்படி கோவம் வரும்னு சொல்கிறேன் நம்ம உடம்பில் உடைக்க முடியாத எலும்பு எது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த தாடை எலும்பு தானா இந்த இடத்துல இது அதெல்லாம் மண்டையோட கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த எலும்பு வேகாமல் நிற்கும் அப்படியே எரியாமல் நிற்கும் அப்படியே அவ்வளோ வலிமையான எலும்பு இந்த எலும்பு ஆர்த்தோ டாக்டருக்கு தான் தெரியும் திருவள்ளுவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதுதான் ஆச்சரியம் இந்த எலும்பை சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு சில பேர் செல்வம் வச்சுருப்பான் அள்ளி கொடுப்பான் சில பேர் ஒரு பைசா ஒருத்தருக்கு கொடுக்க மாட்டான் கொடுக்க மாட்டான் மட்டும் இல்லை எச்சிக்கையில் காக்கா ஓட்ட மாட்டான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல அப்படின்னா என்னென்னு தெரியுமா எச்சிக்கையில் காக்கா ஓட்ட மாட்டான் என்னென்னா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கப்ப காக்கா வச்சுன்னு வைங்களேன் எச்சிக்கையில் சூ அப்படின்னம்னா அதில் ரெண்டு பேருக்கு ஓடி போயிருமா அதனால் கையை கழுவிட்டு தான் வரட்டு வேணான் ஒரு பணக்காரன் வீட்டு வாசலில் உட்காந்துருந்துருக்கான் அந்த பக்கமும் ஒரு பிச்சைக்காரன் போயிருக்கான் பார்த்தேன் அவரையும் பார்த்தான் வீட்டையும் பார்த்தான் ஐயா கொஞ்சம் சோறு போடுங்க அப்படி தான் சோறு இல்லை போட ஒரு ஒரு ரூபா கொடுங்கயா கிடையாது ஒரு கிழிஞ்சி வேட்டி இருந்தால் கொடுங்கயா இல்லை அப்போ வாங்கியா பிச்சை எடுப்போம் அப்படின்னா நான் கேட்குற எதுவுமே உனக்கு கிடையாது நீ ஏன் சேர் போட்டு உட்காந்துருக்க இவன் யார் கொடுக்காதவன் இப்படி கொடுக்காத ஆட்கள்கிட்ட செல்வம் இருந்தால் அதை எப்படி வாங்கணும்னு கேட்டால் அவன் தாடை எலும்பு உடையிற மாதிரி அடிக்கணுமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சொன்னது திருவள்ளுவர் நீங்கள் வாட்டி கலவரத்தை தூண்டினா என்னை சொல்லிவிட்டு போயிடாங்க திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் எப்படி அவன் கொடுக்க மாட்டான் பட்டுக்கோட்டை கல்யாணம் சொன்ன பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க வசதி படைச்சவன் தரமாட்டான் வயிறு பசிச்சவன் விடமாட்டான் வசதி படைச்சவன் தரமாட்டான் வயிறு பசிச்சவன் விடமாட்டான் இப்போ திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு டெய் கையை அப்படி வளைச்சி வச்சுக்கோ ஆ இங்கன ஒரு குத்து விடு எப்படி குத்தன்னு தெரியுமா அவன் தாடை எலும்பு உடையிற மாதிரி ஒரு குத்து விடு விட்டேன்னா அவன் கொடுப்பான் ஈருங்கை விதிரார் கயவர் கயவருங்கிற வார்த்தையை பாருங்கள் ஈருங்கை ஈர்கைக்குன்னா எச்சிக்கையில் காக்கா ஓட்டாது கொடிருடைக்கும் கூண்கையர் அல்லாதவர்க்கு கூண்கைன்னு என்ன தெரியுமா வளர்ச்சிக்கிட்டு குத்தணுமா கையை அப்படி வளர்ச்சி கூண்கையர் அல்லாதவர்க்கு ஈர்கை விதிரார் கயவர் கொடிருடை கொடிரு உடைக்கும்னா நொறுக்கு ஒரே நொறுக்கு தான் கொடிருடைக்கும் கூண்கை அல்லாதவர்க்கு எந்திரிச்சு வந்து நான் சொல்லி முடிச்சுட்டு அப்படியே விடலைங்க யார்த்தா விஜய் சேதுபத்தை எது மாதிரி தெரியுங்களா மாஸ்டர் படத்தில் நீங்கள் கையை வளர்த்துட்டு குத்துவீங்கள்ல அது போலன்னு நான் சொன்ன உடனே எந்திரிச்சு உடனே என்னை கட்டிப்பிடிச்சிக்கிட்டாருங்க அப்படியே அது மட்டும் இல்லை மறுநாள் காலையில் ஷூட்டிங் போன உடனே டக்குன்னு இறங்கி வந்து ஈருங்கை விதிரார் கயவர் கொடிருடைக்கும் கூண்கையர் அல்லாதவர்க்குன்னு திருப்பி சொல்லி என்னை வியப்பில் ஆழ்த்தினார் என்றால் ஆற்றல் உடையவர்கள் சாய்த்து காட்டுவார்கள் அது குரல் நம்பர் மறந்து போயிட்டு தயவு செஞ்சு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பதுக்குள்ளே தானே வருது ஆமாம் நான் பாட்டுக்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பத்துன்னு நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போகிறேன் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழா என்ன அதிகாரப்பா கயமை அதிகாரம் கயமை நூற்றி எட்டாவது அதிகாரம் கயமை ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாவது திருக்குறள் இங்கே வந்து நான் படிச்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப நன்றி இப்போ தெரியுதா நாங்கள்லாம் தர்றதுக்காக வரல பெறதுக்காக வர்றோம் அதான் உண்மை பேசுறத திருப்பி பேசுறது ஒரு அழகுங்க புதுசு புதுசாக பேசுவதற்காக அன்றாடம் செய்திகளை சேகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தூங்கப்படாது சொன்னார்ல ராத்திரி ரெண்டு மணி கூட வந்து நான் புத்தகம் படிப்பேன் ஐயா சொல்கிறாரு சாப்பிட்டுட்டு இருக்க பொருளில் அந்த புத்தகத்தில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா அந்த பேப்பரில் சின்ன ஒரு கவிதை இருந்தால் அதை படிப்பேன் நம்ம மாவட்ட ஆசிரியர் சொல்கிறாரு அதுதான் படிப்பு 
அதான் படிப்பு படிக்க சொன்னால் கோவப்படக்கூடாதுங்க எரிச்சப்படக்கூடாது வாய்ப்பு கிடைக்கணும் என்கிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் பேராசிரியர் ஆகலைன்னா நான் ஒன்றும் சொல்ல நான் லைப்ரரியில் நான் போயிருப்பேன் ஏன் தெரியுமா ஓசி அம்புடு புத்தகத்தையும் படிக்கலாம் கிடைக்குமா சரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்னங்க பெருசன் உலகம் இலக்கியங்களை படிப்பதனுடைய லாபம் என்னன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் நம்ம பிள்ளை கேட்குது என்னங்க படித்து என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன ஆகுது என்ன லாபம் அப்படி இல்லைங்க நம்மளை அறியாமல் அதுக்குள்ளே போயிடுவோம் இரவு நேரங்களில் பயணப்படுறப்ப கண்ணாசனுடைய பாட்டியோ வாலியனுடைய பாட்டியோ வைரமுத்தனுடைய பாட்டியோ பழைய மருதகாசியினுடைய பாட்டையோ மருதகாசி மாதிரியெல்லாம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு பேச சொன்னால் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேசலாம் உலக புகழ் பெற்ற பாட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அற்புதமான பாட்டுலாம் எழுதின ஒரு மருதகாசி ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது காவியமாக நெஞ்சில் ஓவியமான ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லையா பாவி விளக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஐயா பாவி விளக்கு வண்ணத்தமிழ் பெண்ணொருத்தி என்னிடத்தில் வந்தால் இதெல்லாம் மருதகாசி பாட்டு மருதகாசிங்கிறவர் அப்படி ஒரு சிறப்பான கவிஞர் இப்போ எதுக்கு சொல்கிறேன் தெரியுங்களா இந்த பாட்டு நம்மளை மயக்கணும் மாலையும் இரவும் சந்திக்கும் இடத்தில் மயங்கிய ஒளியினை போலே மன மயக்கத்தை தந்தவள் நீயே இந்த மாலை பொழுத கணாசன் பாசம்ங்கிற படத்தில் இந்த பாட்டை வைக்கிறாரு பாட்டை பாடிக்கிட்டே இருந்தால் அதுவாக கூட மாறிடுவோங்க நம்ம அதை வந்து பாசிட்டிவான விஷயம் உள்ளுக்குள்ளே வந்து சேரும் அதனால தான் எம்ஜிஆர் படங்களில் எப்போவுமே பாசிட்டிவான விஷயமாக சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் உலகம் பிறந்தது எனக்காக ஓடும் நதிகளும் எனக்காக மலர்கள் மலர்ந்தன எனக்காக அன்னை மடியை விரித்தால் எனக்காக தவளும் நிலவாம் தங்கரதம் தாமரை பதித்த மணிமகுடம் குயில்கள் பாடும் கலைக்கூடம் கொண்டது எனது அரசாங்கம் அரசாங்கத்துக்கு அவர் வந்து பொறுப்பாளர் ஆயிட்டு போயிட்டார் எதுவை எதுவாக நினைக்கிறோமோ அதுவாக மாறுவோம் இன்னொரு ஆச்சரியம் தெரியுங்களா புகார் நகரத்துக்குள்ள இருள் வந்ததாமங்க எப்படி இருள் வந்ததாம் போரிலே கணவன் இறந்து போக ஆதரவற்ற அந்த பெண்மணி தன் சகோதரன் வீட்டுக்கு ஆதரவு தேடி போவதைப் போல இருள் புகார் நகரத்துக்குள் புகுந்தது மாலை நேர வர்ணனை எப்படி சொல்லுவீங்க எங்கே போய் பார்ப்பீங்க நம்ம மாலை நேரம்னால என்ன நினைக்கிறோம் சீரியலை வச்சுட்டு தான் பார்க்குறோம் இந்த சீரியல் போட்டால் ஏழு அந்த சீரியல் போட்டால் ஒம்பது அந்த சீரியல் போட்டால் இப்படி தான் வச்சுருக்கோம் வேண்டியதாங்க சீரியல் ஏன்னா பார்க்கலாம் ஆனால் அதுவே நேரமாக்கிடக்கூடாது நானும் நடிச்சிருக்கேன் சரவண மீனாட்சின்னு ஒரு தொடர்பு நடித்தேன் அதில் என்ன சங்கடம் வந்து சரிங்களா ஒரு தடவை அந்த சீரியல் வந்துக்கிட்டு இருக்க நேரம் நானும் என் மனைவி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருந்தோம் போயிட்டு வெளியே வந்தோம் ஒரு அம்மா வேகமாக ஓடியாந்து என்கிட்ட அந்தம்மாவை கூட்டம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுச்சு எந்த அம்மாவை சரவண மீனாட்சியில் என் கூட வந்துச்சுல அந்த அம்மாவை நல்ல வேலை எங்கள் வீட்டுக்கார முன்னாடி போயிட்டாங்க இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கோம் கோவிலில் குழப்பம் உள்ள வித்தேன் பூசாரியை தாக்கினேன்னு ஏதாவது ஆயிருக்கும் எல்லாவற்றையும் தெரிஞ்சு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி நன்றிங்களா ஊவே சாமிநாதியர் அவர்கள் மட்டும் அல்லன்னா தமிழில் இன்றைக்கு நமக்கு படிப்பதற்கு இலக்கியம் இல்லை புத்தக திருவிழாக்கள் இல்லைன்னு நம்ம தைரியமாக சொல்ல முடியுங்க அவர் பிறந்த நாள் எப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு பிப்ரவரி பத்தொம்போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு அக்டோபர் பத்தொம்போது எனக்கு அவருக்கு நூறு வயசு தான் வித்தியாசம் அவ்வளோதான் நான் அவர் பெருமைக்காக சொல்லுங்க ஒரு கால் தூளி மண்ணளவு கூட நம்முடைய உழைப்பு இல்லை ஆனாலும் கூட அந்த மனிதருடைய அந்த சிரமங்கள் எத்தனை எத்தனை கஷ்டப்பட்டு ஒரு விஷயத்தை தேடி எடுத்துருக்கணும் ஒன்று வேணாம் போகிற போக்கில் கண்டதும் கேட்டதுன்னு ஒரு சின்ன புஸ்தகம் இருக்கும் வாங்கிட்டு போங்க நல்லூரை கோவில்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்கும் வாங்கிட்டு போங்க அப்படி வாங்கிட்டு போனால் என்ன லாபம் என்ன லாபம்னு இல்லைங்க திருமையம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் புதுக்கோட்டை போகிற வழியில் மிந்திலைப்பட்டி என்றொரு ஒரு ஊர் இருக்குது பக்கத்தில் ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முதல்ல அவர் எழுதுகிறாரு அப்படி தான் இன்னொரு நூறு வருஷம் கூட்டிக்கங்க ஒரு புலவர் இங்கே வந்தாரா வந்தவர் அந்த மிதிலைப்பட்டிக்கு போகணும்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ எல்லாம் வேறு இது இல்லை ஒரு ஒத்த மாற்று வண்டி நிற்குது அந்த வண்டிக்காரர் சொன்னார் நான் உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு பணம் கொடுக்கணும் ஒரு பணம் நான் எவ்வளோ தெரியுங்களா நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பைசா அந்த காலத்தில் பதினாறு அணா பதினாறு அணா நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பைசா ஒரு பணம் எனக்கு கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம அங்கே போய் சேர காலையில் ஆயிரும் காலை சாப்பாடு போடணும் மாட்டுக்கு வைக்க வைக்கணும் இவ்வளோ தரணும் இவ்வளோ ஒரு சொன்னார் இது எது என்ட்டு இல்லை ஆனால் நான் போகிறதுல வள்ளல் அவர் கட்டாயமாக எனக்கு கொடுப்பார் எல்லாம் உனக்கு வாங்கி தர்றேன் ஏற்கனவே சரி வண்டி போகுது 
நிலா வெளிச்சத்தில் ஒத்தமாட்டு வண்டி போகுது புலவர் ஏறி உட்கார்ந்துருக்காரு இந்த வண்டிக்காரர் கேட்டார் உங்களை பார்த்தா இந்த பக்கத்து ஆள் மாதிரி இல்லையே நீங்கள் யார் அப்போ அவர் சொன்னார் தன்னுடைய கதையை நான் இந்த பகுதியில் நான் சோழ நாட்டை சேர்ந்தவன் எங்களுடைய முன்னோர்களை வெங்கலப்பட நாயக்கர்ன்ற ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் பாதுகாத்து வந்தார் அந்த காலத்தில் தமிழ் புலவர்களை அரசர்கள் மாறி அவர்கள் பாதுகாத்தார்கள் அவங்களுடைய அந்த வம்சம் இல்லாமல் போச்சு எங்களை ஆதரிக்க ஆள் இல்லை ஊர் ஊராக அலைதோம் என்ன செய்யறது இவரை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் இந்த பணக்காரரை பற்றி இவர் என்னை வர சொல்லியிருந்தார் நான் இவரை பார்க்க போகிறேன் இதுதான் என் கதை சொல்லிட்டு அசதியில் புலவர் படுத்தாருங்க வண்டி போய் நிற்கிது விடியக்கால ஆயிடுச்சு வந்தாச்சா வந்தாச்சா ஆ வந்தாச்சு கொஞ்சம் இரு நான் போய் பணம் வாங்கிட்டு வரேன் உள்ளே ஓடினார் அவர் வாங்க வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டார் அந்த பணக்காரர் ஒன்றும் இல்லையா வண்டிக்காரருக்கு ஒரு ஒரு பணமும் அவர் கால சாப்பாடும் போட்டு அந்த மாட்டுக்கு புல் வைக்கணும் செஞ்சிருவோம் கணக்கு பிள்ளை கூப்பிட்டாரு இந்தா போ ஒரு பணம் கொடுத்துட்டு வா போன கணக்கு பிள்ளை திரும்பி வந்தாருக்கு என்ன அந்த வண்டிக்காரர் பணம் வாங்க மாட்டேங்கிறார் இந்த புலவருக்கு பயமாகி போச்சு மீட்டருக்கு மேலே கேட்குறேன் போல் இருக்குது இப்போ நம்ம சொல்லுவோம்ல போட்டுக்குடியா மீட்டருக்கு மேலே ஒரு போய் யா ஒரு பணம் தானே பேசினேன் அதை வாங்கிக்கிற வேண்டியதானே அதுக்கு அந்த வண்டிக்காரர் சொன்னாரா இரவெல்லாம் நீங்கள் கதை சொல்லிட்டு வந்தீங்கல்ல அந்த கதையில் வந்த உங்களை ஆதரித்த வெங்கலப்ப நாயக்கரின் கடைசி வாரிசு நான் தான் கொடுத்தவர்களிடமிருந்து பெறுகின்ற குணம் எங்களுக்கு ஒருபோதும் கிடையாது நான் பசியோடு செல்கிறேன் வருகிறேன் கிளம்புறாருங்க பரம்பரை குணம் தலைப்பு பாருங்க பரம்பரை குணம் இதை நீங்கள் புத்தகத்தில் படிக்கிறாங்க சொல்கிறத கேட்குறப்ப என்ன சந்தோஷமாக இருக்குது இது வேணும் இதுக்கு தான் இலக்கியம் இந்த இலக்கியத்தை படிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வர்றோம் நேராயிடுச்சு எப்போவுமே மிகச்சிறப்பான பேச்சு நான் என்ன அர்த்தம்னா சரியான நேரத்தில் முடிக்கணும் ஒரு சின்ன கிராமத்துக்கு போயிருந்தேன் பஞ்சாயத்து போர்ட் தலைவர்கிட்ட கேட்டேன் ஐயா எவ்வளவு நேரம் பேசணும் அவர் நல்லா சொன்னார் உங்கள் ஊர் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசுங்க நாங்கள் போயிடுவோம் எங்களுக்கு வேலை இருக்குல்ல அப்புறம் நான் இந்த வேலையை தவணை ஒரு ஊராக வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆயிரம் வேலைகள் அவர் கையெழுத்துக்கு எத்தனை ஃபைல்கள் காத்திருக்கு அவர் உட்கார்ந்துருக்காருன்னு சொன்னால் உண்மையிலேயே அவருடைய தாய்மொழி தெலுங்காக இருக்கலாம் கன்னடமும் கழிதலுங்கும் கவின் மலையாளமும் புழுவும் முதிரத்தை தோன்றியது மனோன்மை சுந்தர் நான் சொன்னார் சுந்தர தெலுங்கினில் பாட்டி செத்து தோணிகள் ஓட்டி விளையாடி வருவோம்னு சொல்லி பாடுறாருன்னு சொன்னால் நம் மொழிங்க எல்லா மொழியும் அதுதான் சிறப்பு ஆயிரம் வேலைகள்னால அதை முடிச்சிடணும் அந்த வேலைகளுக்கு நடுவில் கேட்கணும் எனக்கு நேரம் இல்லைன்னா சொல்லாதீங்க நேரத்தை உருவாக்கணும் கிடைக்க முடியாத நேரங்கள் வரணும் ஒரு செய்தியை நான் சொல்லி முடிச்சிட்றேன் இப்போ இங்கெல்லாம் பேசி முடித்த உடனே நன்றி வணக்கம் நன்றி ஒரு சொல்ல ஒரு தெருவார் கிளம்பிடுவோம் மேல் நாடுகளில் இந்த பழக்கம் கிடையாதுங்க என்ன தெரியுமா இருபது நிமிஷம் பேசுனா இருபது நிமிஷம் கேள்வி கேட்கணும் கீழேருந்து நம்ம ஊர்லாம் அப்படி வரணும் அப்போ தான் கொண்டு பேர் பேச வர மாட்டாங்க அங்கே போனால் கேள்வி கேட்பாங்களா கேட்கணுங்க கேள்வி கேட்கணும் கேட்டால் தான் கேளுங்கள் தரப்படும்னார் ஜீசஸ் நீ கேளு அப்போ தானே உனக்கு தரும் ஒரு நான் வகுப்புகள் நுழைகிறேன் செகண்ட் இயர் படிக்கிற ஒரு பொண்ணை எந்திரிச்சு ஐயா ஆடு மாடு காலில் தான் நடக்குது நம்மளும் காலில் தான் நடக்கிறோம் ஆனால் அதை கால்நடைன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளை கால்நடைன்னு சொல்கிறதில்ல ஏயா எனக்கு பிபி ஏறிடுச்சுங்க சிலபஸில் கிடையாது அது கேட்ட உடனே உயிரே போயிடுச்சு எனக்கு உட்கார் உட்கார் சொல்கிறேன் ஒரு பொருள் அட்டனன்ஸ் எடுக்கிறேன் என்னென்னமோ செய்கிறேன் ஆனால் கேள்விக்கு பதில் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் அது காலில் தான் நடக்குது அதை கால் நடைங்கிறோம் நம்மளும் காலில் தான் நடக்கிறோம் நம்மளை ஏன் கால் நடைன்னு சொல்ல வாரியார் சாமி சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க எப்போவுமே ஒரு மேற்கோள் காட்டினா இன்னாருதுன்னு சொன்னால் தான் அவன் உத்தமன் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து என் பிள்ளைன்னு சொல்லக்கூடாது சில பேர் பாரதியார் பாட்டே அவன் பாட்டு கிடைக்கிறாங்க இது பாரதியார் பாட்டு ஓ அவர் எப்படி எழுதிருக்காரா அப்படிங்கன்னா அவர் எப்படி எழுதுவார் அவரை தான் நீ சொல்கிற வாரியார் சாமி என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா மேடையில் சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது இப்போ நம்ம எங்கேயாவது போகிறோம்னு வைங்களேன் எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்டால் பத்து பதில் வச்சுருப்போம் 
கடைக்கு போகிறேன் வேலைக்கு போகிறேன் சொந்தக்கார வீட்டுக்கு போகிறேன் புத்தக திருவிழாவுக்கு போகிறேன் சினிமாவுக்கு போகிறேன் இவ்வளவுன்னு சொல்லுவோம் நம் மனம் தீர்மானிப்பதன்படியாக நாம் செல்வோம் ஒரு ஆடோ மாடோ மற்றவையோ அவற்றுக்கு மனம் என்கின்ற ஒன்று இல்லாத காரணத்தால் அது கால் போகிற போக்கில் போவதால் அதற்கு கால் நடை என்று பெயர் மனம் தீர்மானிப்பதால் நமக்கு மனிதன் என்று பெயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சும்மா கொஞ்சம் தான் கைதிட்டுருங்க எனக்கு என்ன சுமா சுமாராக தான் இந்த பேசுகிற போல் இருக்குது அவ்வளோதான் ஆ இல்லை கைதட்டுக்காக சொல்லுங்க நாம் ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்க இப்போ நான் அந்த இங்கே பார்க்குறேன் நின்று கூட பல பேர் கேட்குறாங்க உட்காந்து பல பேர் கேட்குறாங்க கேட்கணும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் தான் அதனுடைய சிறப்பு நமக்கு நல்லாயிருக்கும் மனம்ங்கிற ஒரு விஷயம் எப்படிப்பட்டது அமெரிக்கன் காலேஜில் ஒரு புத்தக வெளியீடு அன்றைக்கி எம் எஸ் சுசநாதன் வந்திருக்காரு இசையமைப்பாளர் வந்திருக்காரு நான் நூலை முடிச்சு வெளியிட்டு ஒரு விஷயத்த பேசுகிறேன் கண்ணாசனை பற்றி பழனின்னு ஒரு படம் வந்தது எப்பயாவது டைம் இருந்தால் பாருங்கள் பழனி ஆ நாலு அண்ணன் தம்பி கதை அந்த படத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பாட்டை சொல்கிறேன் எப்படி அப்படின்னா அண்ணனை தம்பிகள்லாம் கைவிட்டாங்க தெருவில் நிற்கிறார் உறவெல்லாம் விட்டு போச்சு அப்படிப்பட்ட சூழலில் பாட்டு எழுதணும் கண்ணாசனுக்கு அதே சூழல் இருந்துச்சு அவர் எப்படி சம்பாதிச்சார் தெரியுங்களா இந்தியாவின் ஜனாதிபதியை போல் சம்பாதித்தார் வளம் புரிஞ்சான்னு எழுதுறாரு உடனே நம்ம கை தட்டுறோம் ஆஹா பிரமாதம் இந்தியாவின் ஜனாதிபதி போல் சம்பாதித்தார் ஆனால் இந்தியாவை போல் கடன் வாங்கினார் அடுத்த வார்த்தை ஜனாதிபதியை போல் சம்பாதித்தார் சரி கடன் வாங்கினது இந்தியா அப்போ அவ்வளோ கடன்றது இருக்கு சரி இப்போ கண்ணாசன்ட்ட கோர்ட்டில் தீர்ப்பு வந்து பணம் கையில் இல்லாமல் ஜப்தி பண்ணி ரோட்டில் நிற்கிறாரு அப்போ ஒரு கார் வந்து நின்று அவர் கூப்பிட்டு பாட்டில் இதை கூப்பிட்றாங்க போகிறாரு என்ன சுச்சுவேஷன் கேட்குறாரு ஒருத்தர் அவங்க சொந்தக்காரங்கெல்லாம் கைவிட்டாங்க அவர் தெருவில் நிற்கிறாரு இதுக்கு பாட்டு எழுதுங்க அவர் சொன்னார் இது பாட்டில் என் வாழ்க்கையா எழுதிக்கோ அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகத்திலே ஆசை கொள்வதில் அர்த்தம் என்னடா காசில்லாதவன் குடும்பத்திலே வாழும் போதிலே கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து சேர்கிறார் பாரடா வறண்ட வீட்டிலே உடைந்த பாணியை மதித்து வந்தவன் யாரடா இந்த பாட்டுக்கு நடுவில் ஒரு நாலு வார்த்தையை சொன்னேங்க அப்படியே கண்ணீர் விட்டு அழுதுட்டார் விஸ்வநாதன் நான் பாடலை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனக்கு பாட தெரியாது என்னை அறிமுகம் பண்ண அவர் சொன்னார் அழகாக ஞான சம்பந்தம் இப்போ பாடினார் நான் அது என்ன தெரியல அந்த கதை ஒரு வார்த்தை சொல்லிப்பிடுறேன் எங்கள் ஊரில் எங்கள் அப்பா திருமுறை கழகம் வச்சு நடத்தினார் ஒரு நாள் நாகர்கோயிலேருந்து ஒரு மடாதிபதி வந்திருந்தார் தலைமை தாங்க கடவுள் வாழ்த்து பாடுற ஓது வர காணும் எனக்கு அப்புறம் ஒரு மூன்று வயசு இருக்குது நான் பள்ளிவிடம் போகல அப்போ எல்லாம் மூன்றரை வயசில் பள்ளிவிடம் போக முடியாது ஆறு வயசு ஆகணும் இந்த கையை கொண்டு இப்படி தொட்டாத்த விடுவாங்க எங்கள் அப்பா என்ட்ட நீ பாடுறியா அப்படின்னார் கடவுள் வாழ்த்து டக்குன்னு மைக்கை பிடிச்சேன் அப்போவே எனக்கு அந்த ஆசை இருந்திருக்கு மைக்கு ஆசை தோடுடைய செவியன் விட ஏறி ஒரு தூவன் சூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர் கல்வன் ஏடுடைய மலரால் முனை நாட்பணிந்து ஏற்றவர் செய்த பீடுடைய பெருமாவர் மேவிய பெம்மானி மன் என்றேன்னு திருஞான சம்பந்தருடைய முதல் பாட்டை பாடி முடிச்சிட்டேன் அந்த மடாதிபதி அப்படியே ஆச்சரியமாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்து யார் பையன் எங்கள் அப்பா என் பையன் பேர் என்ன எங்கள் குலதெய்வம் அங்காலேஸ்வரி இப்போ வெம்பக்கோட்டை அகலாய்வு வச்சுருக்காங்கல்ல அந்த வெம்பக்கோட்டை எங்கள் குலதெய்வம் இருக்கிற ஒரு அங்காலேஸ்வரி அங்குச்சாமின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் உடனே அந்த மடாதிபதி சொன்னார் அங்குச்சாமி இருக்கட்டும் ஞான சம்பந்தன்னு பேர் வைங்க ஒரே பாட்டில் பேர் வாங்கின ஒரே ஆள் தான் தான் அதுக்கு பிறகு பாடலை உலக நன்ம கருதி பாடலை எதுக்கு பாடணும் அதான் பேர் வாங்கியாச்சுல்ல சரி ஆ அதை செஞ்சுருக்கலாம் அது சினிமாவில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆமாம் இங்கே சொல்கிற எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் கவலைப்படாதீங்க சரி அந்த பாட்டு நாலு வரி என்ன சொன்னது தெரியுங்களா கோழி குஞ்சு பொறிக்குது அது கழுகு தூக்கிட்டு போகாமல் பார்த்துக்கிறது யாராவது தொட்டாக போய் கொத்துது தன் குஞ்சுகளுக்காகவே அந்த தாய் வாழுது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த குஞ்சுகள்லாம் பிரிஞ்சு போயிடுது அந்த கோழி கவலைப்படுறதே இல்லை பெட்டை கோழிக்கு கட்டு சேவலை கட்டி வைத்தவன் யாரடா அவை எட்டு குஞ்சுகள் பெற்றெடுத்தவன் சோறு போட்டவன் யாரடா 
வளர்ந்த குஞ்சுகள் பிரிந்த போதிலும் வருந்தவில்லையே தாயடா மனித சாதியின் துயரம் யாவுமே மனதினால் வந்த நோயடா யாரு கண்ணாசன் நமக்கு துயரம் வருவது மனதால் சொன்னோடனே எந்திரிச்சு மேலே பார்த்து அழுதா இருங்க யார் விஸ்வநாதன் ஐயா நான் போய் அவர் கையப்பிடிச்சு ஐயா நீங்கள் தானே இசையமிச்சிங்க ஏன் அழுகிறீங்க இல்லையா இப்படியெல்லாம் எழுத இன்னொரு கவிஞன் தமிழ்நாட்டு கிடைப்பானா அவருக்கு தாய்மொழி மலையாளம் நல்லா இங்கே வச்சுக்கோங்க யாருக்கு விஸ்வநாதனுக்கு இந்த மனம் இத்தனை பெருமைகளை உடையது இந்த மனத்துக்கு இத்தனை தன்மை உண்டு சரி நான் முடிக்க போகிறப்ப சொன்னல அமெரிக்காவில் பேசி முடிக்கிறேன் ஒரு இரநூறு பேர் இருக்கிற கூட்டம் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி ஒருத்தர் எந்திரிச்சார் பெருமிடாஸ் போட்டிருக்காரு அதெல்லாம் சாதாரணம் கண்ணாடி போட்டிருக்காரு காதில் அந்த இதெல்லாம் வச்சுருக்காரு அந்த கேள்வியே அசால்ட்டாக வருது ஆமாம் தமிழ் படிங்க இலக்கியம் படிங்க அப்படிங்கிறீங்க படிக்காட்டி என்ன படிக்காட்டி எவ்வளோ சம்பளம் தெரியுமா எனக்கு பதினஞ்சு லட்சம் பில்கேட்ஸ் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன் பதினஞ்சு லட்சம் தமிழ் படிக்கல இலக்கியம் படிக்கல கெட்டு போயிட்டேனா எதுக்கு படிக்கணும் இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லுவீங்க எல்லாருக்கும் கூட கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்துச்சு என்னடா இப்படி படக்குன்னு கேள்வி கேட்டுப்பிட்டாங்களேன்னு நான் உடனே நியாயமாக சொல்கிறீங்க நீங்கள் வாங்குகிற சம்பளம் நான் கூட வாங்கினதில்லை எதுக்குன்னு கேட்டிங்களே அதுக்கு மாதிரி நான் பதில் சொல்கிறேன் எங்கள் ஊரில் ரொம்ப நாளைக்கு முதல்ல நாற்பது வருஷத்துக்கு முதல்ல ஒரு ஒரு பெரிய பணக்கார் பண்ணையார் வீட்டில் ஒரு சின்ன துக்க சம்பவம் நிகழ்ந்து போச்சு அவர் ஊருக்கு உபகாரம் பண்ணுறவர் நாலு அந்த காலத்துலேயே அவங்க வீட்டில் நாலு கார் நிற்கும் நான் அவங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் டாக்டர்கள் மகன் மகள் மருமகன் எல்லாருமே டாக்டர்கள் ஒரு பெண்ணு கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு உடல் நலம் அடிக்கடி பாதிக்கப்படும் ஒரு நாள் எல்லோரும் வெளியில் போயிருக்காங்க திருமணத்துக்கு போயிருக்காங்க பிள்ளைகள் மருமகன் எல்லாம் போயிருக்காங்க கார்லாம் வெளியே போயிருக்கு இவர் உட்காந்து ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்காரு அந்த சின்ன பிள்ளைக்கு உடம்பு முடியாமல் போச்சு கைகள்லாம் சுண்டி சுண்டி இழுக்குது வாயில் நுரை தள்ளுது கத்துறாரு கதறாரு ஆட்கள் வர்றாங்க என்ன செய்யறது தெரில நகரத்துக்கு வர்றதுன்னா நாற்பது கிலோமீட்டர் வரணும் கண்ணுக்கு எதிர அந்த பெண்ணோட உயிர் பிரியிறதா பார்க்குறார் அதனால் என்ன நஷ்டம் தெரியுமா அதுக்கு பிறகு ஒரு மாதம் அவர் யார்த்தையும் பேசலை சரியாக சாப்பிடல அவர் பேசாதனால என்ன நஷ்டம்னா பள்ளிக்கூடங்களுக்கான நிதி கிடைக்காமல் போச்சு கோயில்களுக்கான விளக்கேற்ற என்ன இல்லாமல் போச்சு ஊருக்கு உபகாரம் பண்ண வேண்டிய செயல்கள் என்ன போச்சு ஊர்க்காரங்கள்லாம் சேர்ந்து அவரை என்ன அந்த துக்கத்திலிருந்து எப்படி மீட்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்னமோ செய்கிறாங்க கூட்டு வழிபாடு பண்ணுறாங்க என்னென்னமோ சரி எல்லாத்துலேயும் வந்து அவர் வந்து அப்படியே ஜடம் மாதிரி உட்காருவார் அவ்வளோதான் அப்போ என்னை நான் இப்போ தான் பேச வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை கூப்பிட்டு போகிறாங்க நீங்கள் அங்கே வந்து பேசணும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் அங்கே போய் நகைச்சுவையால் அவரை குழுங்க குழுங்க சிரிக்க வைக்கவில்லை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் எல்லா இடத்துலையும் ஜோக் சொல்லிட்டு போயிட்டோம்னு நினச்சிக்கிறாதீங்க ஜோக் சொல்லணுமா சொல்லுவேன் ஜோக்குனால ஒரு விஷயத்த ஜெயிக்க முடியும்னா ஜெயிக்கலாம் அதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் என்னை கூப்பிட்டு போகிறாங்க நான் போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவருடைய சூழல் என்னான்னு நான் பேச ஆரம்பித்த பிறகு அவர் என்னை கவனிக்கவே இல்லைங்க சும்மா அந்த அந்த அது போடியத்தை பார்த்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்தார் நான் பேச ஆரம்பித்தேன் என்ன பேசுனேன் தெரியுமா எங்கள் அப்பா எனக்கு அதிகமாக சொல்லிக் கொடுத்தது எதுன்னு கேட்டால் வில்லி பாரதம் இப்போ வில்லி பாரதத்துலேருந்து ஒரு பாட்டு எடுத்தேன் பதிமூணாம் நாள் பொறிச்சிருக்கோம் பதிமூணாம் நாள் பொறிச்சிருக்கேன்னா சாதாரணம் இல்லை அன்றைக்கி தான் அர்ஜுனன் மகன் அபிமன்யு கொல்லப்படுறான் சக்கர உயிர்த்துக்குள்ளே போயிடுறான் வெளியே வர தெரியல ஏன்னு கதை உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன் அவங்க அம்மா வயிற்றில் இருக்கப்ப அவங்க அந்த பெண்மணியினுடைய அண்ணனான கிருஷ்ண பரமாத்மா கதையை சொல்லிட்டே வர்றாரு சக்கர வீதத்துக்குள்ளே போகிறத இவ தூங்கிட்டா உள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தைன்னு கேட்குது இதை நாங்கள் வில்லி வாரத்தில் சொன்னால் கேட்க மாட்டிங்க இன்றைக்கி ஒரு டாக்டர் சொன்னால் டக்குன்னு ஒத்துக்கிடுவோம் இன்னொன்று இப்படி வச்சு பார்த்தா குழந்தையுடைய இதய துடிப்பு கேட்குது இந்த பையன் உள்ளே போயிட்டான் சுற்றி நின்று அடிக்கிறாங்க அன்றைக்கி மாதிரியான ஒரு கொடூரமான போர் எப்போ நிகழ்ந்ததில்லை துரோணர் அந்த வேலையை செய்கிறார் பீஷ்மர் பீஷ்மர் இல்லை பதிமூணாம் நாள்னா பத்தாம் நாள்லேயே அவர் விழுந்துட்டார் துரோணர் கிருபர் துரியோதனன் 
துச்சாதனம் சகுனி கர்ணன் ஒத்த ஆள் அடிக்கிறாங்க அவன் அசரலை அத்தனை மாதிரி அலற வச்சான் அவனுடைய எல்லாவற்றையும் உடைக்கிறாங்க அவ்வளவையும் தாங்குறான் தேர் போயின பறி போயின சிலை போயின சிறுவன் தேர்னா அவன் உட்கார்ந்துருக்கிறது பரினா குதிரை சிலைனா எது வில்லு அப்படி அசராமல் சண்டை போடுறான் கடைசியா என்ன பண்ணா அப்படின்னா அந்த அத்தனை பேர் சுற்றி நின்று அவனை கொண்டு போடுறாங்க சேத்ரதன்கிறவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அபிமன்யு கொண்டு விட்டான் இப்போ அவன் கீழே கிடக்கிறான் சூரிய மறைய போது இந்த நேரத்தில் கவிக்கூற்றுன்னு ஒன்று போடுறாருங்க நீங்கள் கவிக்கூற்றுனா என்னென்ன உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி சொல்கிற பாருங்க சினிமா முடிஞ்சோடனே டைரக்டர் பேசுவார்ல அவர்கள் விடை பெற்று சென்றார்கள் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இதுதான் கவிக்கூற்று தேவையான இடத்துல பாத்திரங்கள் பேசாது படைப்பாளி பேசுவான் பாரதி பேசுவார் பாஞ்சாலி சபத்தில் எந்த இடத்துல பேசுவார் தெரியுங்களா அடே அப்பா அவன் வச்சு வச்சு அம்பட்டி விளையாடிக்கிட்டே இருக்காங்க தேசத்தை வச்சு விளையாண்ட பார்த்தா அவர் கோவம் வந்துருச்சு ஆயிரங்களான நீதி அவை உணர்ந்த தருமன் தேயம் வைத்தலந்தான் சீச்சி சிறியர் செய்க செய்தான் நாட்டு மாந்தர் எல்லாம் தம்போல் நரர்கள் இருக்கிறதார் ஆட்டு மந்தையாம் என்று உலகை அரசர் எண்ணிவிட்டார் காட்டு உண்மை நூல்கள் பலதாம் காட்டினார்கள் எனும் நாட்டு ராஜ நீதி மனிதர் நன்கு செய்யவில்லை இப்படி பேசிக்கிட்டே போவாருங்க பாரதியார் சொல்லிட்டு சாரமற்ற வார்த்தை மேலே கவிதை சொல்லிவிட்டோம் வா வா கதை சொல்கிறேன் கேள்விட்டு போவார் வில்லிபுத்தூரார் பேச ஆரம்பிக்கிறாருங்க என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இந்த விழுந்து கிடக்கிறானே இந்த பையன் யார் தெரியுமா இவங்க அப்பா முதல்ல இப்படி ஆரம்பிக்கிறார் இவங்க தாய்மாம யாருன்னு கேட்டால் இந்த உலகத்தையே காப்பாத்திரம்னு சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ண பரமாத்மா இவங்க அப்பா யாருன்னா உலகத்தையே ஜெயிக்கக்கூடிய அர்ஜுனை இவங்க பெரியப்பா யாருன்னு கேட்டால் ஆயிரம் யானை பலமுடைய பீமே இவங்க தாத்தா யாருன்னு கேட்டால் தேவலோகத்துக்கு அதிபதியாக இந்திரன் இத்தனை பேர் இருந்தும் கூட கடவுளே தாய்மாமனாக இருந்தும் அர்ஜுனன் தந்தையாக இருந்தும் பீமன் பெரியப்பனாக இருந்தும் இந்திரன் தாத்தாவாக இருந்தும் ஒரு பையன் இங்கே செத்து கிடக்கிறான்னா இந்த உலகத்தில் விதி என்று ஒன்று இருக்கத்தானே செய்கிறது இதை சொல்லி முடித்தாங்க அவர் கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் கொட்டுது எந்திரிச்சு வந்து என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டார் அன்னைக்கு தான் பேசுகிறார் அவர் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு என்ன பேசுனார் தெரியுமா நான் இத்தனை நாளாக என்ன நினச்சிக்கிட்டு தெரியுமா ஐயா கார் இருந்தால் காப்பாற்றிருக்கலாமோ டாக்டர் இருந்தால் காப்பாற்றிருக்கலாமோ அவங்க இருந்தால் காப்பாற்றிருக்கலாமோ இவங்க இருந்தால் காப்பாற்றிருக்கலாமோ இப்படிலாம் நினச்சேன் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா கடவுள் தாய்மாமனாக இருந்தும் அவன் இவன் சொந்தக்காரனாக இருந்து இவன் அப்பாவாக இருந்தும் இவன் தாத்தாவாக இருந்தும் ஒருத்தனுடைய மரணத்தை தவிர்க்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் விதியை மிஞ்ச முடியாதுங்கிற விஷயத்த நான் இத்தனை நாள் உணராமல் இருந்தேன் என்று அவர் கண்ணீர் விட்ட காட்சியை நான் பார்த்தேன் அந்த பாட்டையும் சொன்னேன் மாயனாம் திருமாமன் தனஞ்சயனாம் திருத்தாதை வானோர்க்கெல்லாம் நாயனாம் பிதாமகன் மற்றும் ஒரு கோடி அன்பர்கள் நண்பாய் வந்தும் சேயனாம் அபிமன்வி சேயத்ரதன் கைப்படுவான் செயற்கை வெவ்வேறு ஆயனால் அபினையை வெல்லும் வகை யார் வல்லாரோ இதை சொல்லிட்டு அந்த கேள்வி கேட்ட ஆழ்த்த சொன்னேன் அந்த மனித மனத்தை கரைய வைத்தது நான் கற்ற இலக்கியம் என்று சொன்னால் மனிதர்களை மனிதர்களாக மாற்றுவதற்கு நாம் இலக்கியத்தை படிக்கிறோம் சொன்னே அவர் எந்திரிச்சுன்னு கும்பிட்டாருங்க இதை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள் இதை மனசுக்குள்ளே எடுத்துக்கங்க எல்லாராலையும் படிக்க முடியாதுங்க எல்லோரும் படிச்சிருமா சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எல்லோரும் ரசிச்சிருமா இல்லை ரசிக்கவும் படிக்கவும் மற்றவற்றுக்கும் ஆற்றல் வேண்டும் நீங்கள் சொல்லுவீங்க நீங்கள் பேசிட்டு போயிடுவீங்க வீட்டில் நடக்கிற சண்டை உங்களுக்கு தெரியுமா சண்டை நடக்க தாங்க செய்யும் எங்கே நடக்கலை உக்ரைனில் நடக்கலையா சண்டை அப்புறம் உள் வீட்டில் நடக்காதா ஒரு கணவன் மனைவி சண்டை எப்படி வந்து சண்டை எப்படி வரும்னே தெரியாதுங்க அதான் ஆச்சரியம் அவர் வாட்டுக்கு உட்காந்துருப்பார் அந்த அம்மா அந்த உடனே மொதல் கேள்வி கேட்கும் அன்றைக்கி என்ன சொன்னீங்க அப்படிக்கும் என்னைக்கு அது மறந்து போச்சா அது மறந்து போச்சா உடனே இவர் அதுக்கு நீ என்ன சொன்னேன் நான் சொன்னதுக்கு நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அந்த பயகை சொல் என்னடா சொல்லி சொல்லிங்க சொல்லிட்டு சண்டை போட்டுக்கடா இப்படி ஒரு மர்மம் சண்டையாக போடுவாங்க 
மனைவி கணவன்ட்டு கேட்டாங்க எங்க சொர்க்கத்தில் நம்ம சேர்ந்துருக்க முடியாதாமில்ல அவன் சிரித்தான் லூசு அதனால தான் அதுக்கு சொர்க்கம்னு பேர் அங்கே உடனே கூட்டு போவீங்களா அந்த அம்மாவுக்கு லேசாக பிபி ஆறுது அப்படி சொர்க்கத்தில் என்ன மாமா இருக்கும்னு கேட்டுச்சு இன்னும் எப்படி கேட்ட ரம்பா ஊர்வசி மேனகை திலோத்துமை எல்லாம் மாமா மாமான்னு ஓடியாருவாளுங்க என்னை பார்த்த உடனே ம் நான் எங்கே போவேன் மாமா நரகத்துக்கு தான் போவேன் அம்மா அந்த அம்மா விடமாட்டேங்குது அப்படி நரகத்தில் என்ன மாமா இருக்கும் ஆ நரகத்தில் குரங்கு தான் இருக்கும் உடனே புருஷ முதுகில் ஒரு அடி இந்த அம்மா போக மாமா உங்களுக்கு மட்டும் இங்கேயும் அழகி அங்கேயும் அழகி எங்களுக்கு மட்டும் இங்கேயும் குரங்கு அங்கேயும் குரங்கா வேணுமா வேண்டாம் ரசிங்கள் நன்றி வணக்கம்